Fala meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Samuca FZ. São exatamente 23 e 23 da noite de, do, de sábado, né? Tô indo agora aqui pro trabalho da madrugada. Né? O trabalho da madrugada de domingo de vigilância, no caso. A gente passa a noite toda acordado, e é isso. Vamos lá, vou compartilhar um pouco com vocês aqui um pouco desse percurso. Tá meio tá escuro, né? Que tá tarde. Talvez a imagem não fique muito boa, vamos desculpando aí. Se você está conhecendo nosso canal agora pela primeira vez, nos dê a oportunidade de se inscrever e ativando as notificações. No Instagram, samuca.jw, eu sempre deixo o link do Instagram na descrição do vídeo. E caso você ainda não conheça os vídeos anteriores do nosso canal, convido você a conhecer os vídeos anteriores. Né? Quando a gente gravar vídeo também lá no interior do Piauí, no Brasil. Beleza? Simbora. Vou dar uma iniciada aqui no vídeo. Pô, oh, nosso percurso, no caso, nosso percurso, né? Deixa eu ver se vem alguém aqui atrás. Não vem ninguém, e é isso. Não, desculpa, né? Se estiver vibrando muito a imagem. Se ficar muito escuro, porque normalmente essa, esse horário fica escuro mesmo, não tem jeito. Estou pensando futuramente aí em. Futuramente estou pensando em comprar um GoPro. É porque eu sou aquele tipo de pessoa bem. aquele tipo de imigrante bem. Como que eu posso falar para vocês? Bem seguro das coisas, eu analiso tudo direitinho. Eu tento prever os prós e os contras. Apesar que para quem grava vídeo, uma câmera do Pro certeza, certamente, seria e é, é bem-vindo, né? Mas às vezes eu fico na dúvida se, se eu compro ou não. Mas é isso. Mas vai chegar o momento certo aí de eu estar tá adquirindo uma GoPro e uma câmera para a gente gravar nossos vídeos melhores ainda. Tudo no tempo. Eu tento tá, tô tentando fazer. Eu tenho alguns outros projetos aí envolvidos. Para quem acompanha o canal há mais tempo, pode saber. Pode ter uma noção básica sobre isso. Portanto, eu tô postando um pouco aí sobre fundos imobiliários, investimentos em fundos imobiliários. Mas aqui em Portugal a tentação é muito grande para a gente fazer algumas compras. Claro que o canal tem muito a melhorar. Eu vou ter que fazer uma hora ou outra, tenho que fazer um investimento um pouco mais significativo para melhorar ainda mais o nosso canal, que é pequeno. O canal é pequeno, foi, já foi menor ainda. Quando eu morava na minha cidade de São Pedro, que é o meu, no, meu canal, nosso canal aí já foi muito menor ainda é, no início. É, devido, acho que é falta de. De conhecimento das pessoas, quando vê a gente gravando vídeo lá, lá na cidade do interior, o pessoal achava uma coisa, o oh, que é isso? Sendo que hoje a internet está aí, né? a internet está para nos dar outras oportunidades. E eu utilizo basicamente o canal no YouTube para mostrar um, pro, um pouco da minha rotina de imigrante aqui em Portugal, um pouco dos nossos dias de lazer. Claro que nem tudo eu consigo mostrar no canal. Algumas coisas passam e eu não, não falo no canal, não mostro no canal. 
Mas eu sempre falo que a vida aqui de imigrante em Portugal não é fácil. Sempre falo que o que tem de ruim no Brasil, aqui também tem, claro que em menor quantidade, mas tem. E cabe cada pessoa tomar uma decisão se realmente é para ela em fazer imigrar para outro país ou não, em morar em outro país. Não é uma decisão fácil. Cara, a pessoa tem que se adequar, um, adequar uma cultura aí diferente, modos de pensar diferente. modo de tratar as outras pessoas de forma diferente. Tem que ter muita paciência. Quem é imigrante tem que ter muita paciência. Realmente. E uma dica que eu dou é sempre estar buscando fazer coisas novas. E sempre outras fontes também de renda, nem que seja fazendo part-time, igual eu faço part-time atualmente, no dia que estou gravando esse vídeo. Estou fazendo dois part-time. Então... É bom, é bom, não é ruim. Cara, tem que vir focado. Eu sempre vim para Portugal focado é, em trabalho. O objetivo aqui é trabalhar. Claro que é fazer dinheiro, no caso, né? Não é morrer de trabalhar e não ver retorno. E o arrendamento tá caro? Tá caro. Então, o interessante é ter outras rendas, outras fontes de renda para suprir arrendamento e tentar tá investindo, né? Não sair gastando dinheiro à toa. Se eu fosse um imigrante, é, não se fosse um imigrante iludido, creio eu que eu não estaria, eu estava em uma situação complicada já. Porque os gastos são elevados, a tentação para comprar é muito grande. Eu fico me policiando sobre isso. Porque eu tenho que ter dinheiro sempre. Tenho que ter dinheiro para quê? Para que isso, mas eu tenho que ter sempre dinheiro. Eu tenho que ter uma reserva de emergência para me mandar a galera de volta para o Brasil. Isso está errado, né? Se der algo de errado aqui, eu mando todo mundo de volta para o Brasil. Então, a coisa principal que eu... uma das coisas principais, na minha opinião, é isso. Eu estar preparado para mandar ou a minha esposa, a minha filha, todos que estão morando comigo, de volta para o Brasil, caso dê algum problema, entendeu? Porque a vida aqui de imigrante é incerta. Eu considero a vida de imigrante incerta. Nada aqui é 100% certo, garantido, na minha opinião. Uma coisa garantida que é realmente 100% garantida é o arrendamento que vai chegar no final do mês. Eu sou conta de telemóvel vai chegar no final do mês. Vai chegar para você pagar tudo. Seus contos chegam para pagar, isso é garantido. Mas a vida em si, a, 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 a estabilidade é, no trabalho não é certa. Eu não considero é, trabalho em Portugal como uma coisa estável. Sempre tem isso assim, comigo. É, sempre tem certezas do dia a dia. Para mim é sempre isso. Sempre eu tenho certeza de cada outra. Mas é aquela coisa, a gente tem tá, que estar tá preparado para novas oportunidades. Todo part-time que eu consigo, eu tô pegando. 
cara, o Partanil com o Greg para mim fazer meus investimentos. E é isso, mais uma noite aí, indo no, para trampo, para trabalho. Spartime, quem me indicou, quem me chamou para trabalhar foi um amigo meu. Eu conheci no meu primeiro trabalho de segurança, de vigilante em estacionamento. Português, bem fixe mesmo. Me convidou para fazer o part-time e eu aceitei na hora. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam até agora o vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Compartilhe esse vídeo aí com outras pessoas que ainda não conhecem nosso meio de canal. Muito obrigado, forte abraço mais e fui.